Eine bekannte und aus vielen Quellen belegte Weisheit besagt, dass Macht den Charakter eines Menschen verdirbt. Es mag Ausnahmen geben, aber das sind wenige, und noch weniger davon könnten diesem Einfluss über einen längeren Zeitraum widerstehen. Nehmt euch einen Moment und überlegt, wie für euch absolute Macht aussehen würde. Was glaubt ihr, wie lange es dauern würde, bis sich eure moralischen Überzeugungen in Wohlgefallen aufgelöst haben? In Undertale äußert sich absolute Macht als die Fähigkeit zu speichern und zu laden, was effektiv wie eine Form der Zeitreise funktioniert. Der Spieler lässt euch jederzeit zu eurem letzten Speicherpunkt zurückspringen oder einen Reset durchführen, der euch zu dem Moment zurückbringt, an dem ihr die Fähigkeit erhalten habt. Wenn ihr damit geboren würdet, müsstet ihr also nach jedem Reset eure gesamte Kindheit neu durchleben. Vieles ließe sich sicher mit dem Wissen aus der Zukunft zum Positiven verändern, eine falsche Freundschaft vermeiden, der vorzeitige Tod eines geliebten Menschen verhindern. Falls ihr vorher die Liebe eures Lebens kennengelernt habt, könntet ihr auch das sicher wieder einfällen, aber ein paar Dinge wären vermutlich dennoch unmöglich zu reproduzieren. Wenn ihr zum Beispiel Kinder hattet, wären diese nach einem Reset praktisch für immer verloren, der die Umstände, unter denen sie gezeugt wurden, niemals exakt reproduzieren könntet. Es gibt also noch gewisse Grenzen, aber Tatsache ist, dass alles und jeder in eurem Umfeld automatisch zu eurem Spielball wird. Der Gebrauch und Missbrauch dieser Macht ist ein Kernthema von Undertale. Einmal durch den vorherigen Besitzer dieser Fähigkeiten, Flowey, aber auch durch den Spieler selbst. Im schlimmsten Fall werft ihr eure Moral im Namen der Neugier über Bord, womit ihr Flowys Fehler wiederholt. Und so kommen wir an diesen Punkt. Das Duell zwischen Frisk und Sans wurde im Laufe der Jahre in vielen Animationen interpretiert und aufgegriffen. Glitchtail hebt sich aber durch eine Entscheidung bereits in der ersten Sekunde ab. Der Kampf wird zwar durch eine Interpretation von Megalovania begleitet, aber diese Version von Area Rose ist kein Battle-Theme. Das hier ist eine Klage, aus Sans Perspektive. Er hat zwar keine richtige Erinnerung an die vorherigen Zeitlinien, aber dennoch wird er das Gefühl nicht los, dass dieser Kampf nicht stattfinden sollte. Und so appelliert er an Frisk, diesen Weg nicht bis zu seinem Ende zu gehen, solange er noch genug Menschlichkeit in sich hat, um sich anders zu entscheiden. Frisk bleibt von all dem nicht unberührt und so trifft er eine Entscheidung. Was auch immer nach diesem Kampf käme, kann es nicht wert sein. Er setzt zu einem Reset an, doch dann geht etwas schief. Die Geister, die er beschworen hat, wird er nun nicht mehr los. Der Kampf startet erneut, doch diesmal hat Kara Frisks Platz eingenommen, während Frisk nun wie Kara zuvor hilflos zusehen muss. Sans zieht erneut alle Register, aber zu seinem Pech kanalisiert Kara seinen inneren Merk und legt einen fehlerfreien No-Hit-Run aufs Parkett. Letztendlich ermüdet Sans und Kara bereitet sich darauf vor, ihn zu töten. Wenn das geschieht, stünde nichts mehr zwischen Kara, Flowey und Asgore. Zum Glück hat Frisk eine Geheimwaffe. Entschlossenheit. Und so geschieht etwas, was nicht sein dürfte. Frisk befreit sich und existiert nun zeitgleich mit Kara. Lang genug, um den für Sans bestimmten Messerschnitt zu tanken und Sans eine verzweifelte Bitte zu übermitteln, bevor er sich auflöst und seine Seele zurücklässt. Als den beiden Kontrahenten bewusst wird, was gerade geschehen ist, greifen beide nach Frisks Seele. Aber Sans ist schneller. Kara ist zunächst begeistert von der Vorstellung einer Revanche, bis ihm klar wird, dass es nun Sans ist, der die Zeitlinie kontrolliert. Sans macht direkt Gebrauch von seinen verstärkten Kräften, um Kara aufzuschließen und von ein paar Gerstablastern hinrichten zu lassen, bevor er einen Reset durchführt. Megalomaniac erweist sich als cleverer Anfang für Glitchtail. Es beginnt als eine von vielen zu der Zeit gerade besonders beliebten Interpretationen des Sans Boss Fights und endet als Aufhänger für eine ganz eigene Geschichte. Das Ende verdeutlicht auch einen Unterschied zwischen Flowey und Sans, denn während Flowey gar nicht genug davon bekommen konnte, Frisk zu töten, begnügt sich Sans mit einer einzigen, kurzen und effizienten Hinrichtung. Wenn Sans jemandem Leid zufügt, dann um ihn zu bestrafen, und auch wenn es ihm sicher Genugtuung verschafft, bereitet es ihm keine Freude. Diese Episode ist auch insofern einzigartig, dass es ganze drei Versionen gibt. Einmal das ursprüngliche Release, das visuell identisch ist mit dem, was ich euch bisher gezeigt habe. Was ihr hier saht, war aber die Version, die für den Staffel 1 Film ein überarbeitetes Sounddesign von Strelok erhielt, der auch das Sounddesign für den Großteil der zweiten Staffel übernahm. Und dann gibt es noch die Reanimated Version zum fünften Geburtstag der Serie, die ich nur aus Gründen der visuellen Konsistenz mit dem Rest der ersten Staffel nicht verwendet habe. Ich würde sie zwar empfehlen, aber danach wirkt der Rest der Staffel schon wie ein Downgrade. Diese Version enthält aber ein paar zusätzliche Details, wie Caras Gesichtsausdruck nach Frisks Opfer. Für die nächste Folge, Yet Darker, spielt das alles aber noch keine unmittelbare Rolle.